Nous poursuivons notre édition d'information lancement ce matin à l'Institut français du Gabon de la plateforme RI, l'initiative qui vise le développement de la créativité via le numérique, voire l'accompagnement de l'ambassadeur de France au Gabon. Tassiana Miko. Le confinement lié à la période Covid-19 a eu le mérite de développer les travaux du numérique. Dans ce registre, la naissance de la plateforme Arti par l'Institut français du Gabon. Le projet vise la promotion de la création d'art par le digital. La société d'incubation numérique du Gabon apporte sa pierre à l'édifice. Arti, qui va être la première plateforme dans le réseau de l'Institut français et de la sous-région, qui va permettre en fait à tous les Gabonais qui veulent se lancer dans le, le numérique d'avoir accès à des logiciels, à des mentors et à une communauté qui peut les accompagner dans l'art du numérique. La plateforme voit également l'accompagnement de l'ambassade de France au Gabon pour des projets à l'horizon 2024. En lançant euh, au premier euh, trimestre euh, 2024 euh, prochain euh, cet appel à candidature pour une bourse de recherche et de création, eh bien, ça va nous permettre de sélectionner au sein de cette communauté euh, de créateurs Arti euh, un ou une euh, designer digital que nous allons pouvoir appuyer, euh, soutenir financièrement, techniquement. Les Gabonais sont en train de penser au Gabon qu'ils veulent pour eux-mêmes. C'est un moment extraordinaire dans lequel je suis très fier d'être présent euh, dans, dans votre pays. Et, euh, et je pense que euh, les créateurs qui sont capables d'innover, d'amener des, des, euh, donc, des, euh, de nouvelles créations, ils ont un rôle à jouer dans ce cadre. Arti, une plateforme à long terme qui vise à faire émerger des champions nationaux compétitifs de l'économie numérique.